in our everyday lives, there are many examples where evolution is, is occurring and evolution is happening all the time, but we might not notice it because it can be quite a gradual process. One classic example is the evolution of antibiotic resistance in bacteria. Other examples are uh, bacteria in food environments. Well, I think some of the, uh, the uh, issues that are very important but also extremely challenging are, for example, uh, uh, being able to predict the course of evolution more, more accurately. Evolution is not, uh, not necessarily a directional process. There's a lot of randomness involved, even though natural selection can be pushing evolution in a certain direction, there'd be a lot of practical advantages for being able to predict the course of evolution. For example, in the, influ uh, the, um, uh, the, the uh, influenza vaccinations that are developed each year, Already in that time, from when the flu vaccine is created to when it's introduced to the population, the, the virus has been evolving. So if we could predict the direction of the evolution of the flu virus, we could potentially develop more effective uh, vaccines. I mean, humans are affecting the course of evolution all, all of the time. Birds adapt to tolerate heavy metals um, when they're subjected to, um, to, to environments that are being polluted by mining. So if we always catch the big fish, the fish may adapt and, and evolve to become smaller. The best thing that we can do is at least try and understand what those effects might be and think of ways that they can be, um, they can be minimized. We're becoming much better at detecting evolution so that we can say that evolution is occurring, but then the next step is also to understand why is it occurring, that what are the selective forces or the environmental factors that are resulting in this, um, in, in, in this evolution. Minkä takia evoluutiobiologinen tutkimus on nykypäivänäkin vielä hirveän tärkeää, on, on, on lähinnä siitä syystä, että, että me tunnetaan maapallo ja maapallon luonnon monimuotoisuus vielä äärimmäisen huonosti. Eli arvioidaan, että jopa 80 prosenttia maapallon eliolajeista on tieteelle tuntemattomia, eli valta, valtaosa lajeista on tuntemattomia. Ja kun me tunnetaan ne lajit huonosti, niin me tunnetaan huonosti myös se, että miten ne lajit on vuorovaikutuksessa keskenään ja toisaalta sitten taas, miten ne on vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa. Luonto köyhtyy nykyisin hälyttävän nopeasti ja yhä kiihtyvällä nopeudella. Ja uusimpien tutkimusten mukaan arvioidaan, että jopa ne miljoona eliolajia on vaarassa hävitä sukupuuttoon maailmasta. Ja siinä on syynä se, että, että ihmiskunnan väestö kasvaa erittäin kovaa vauhtia ja toisaalta taas siihen linkittyy, kovaa väestönkasvuun linkittyy luonnonvarojen ylikäyttö. Ilmasto muuttuu, elinympäristö tuhoutuu, elinympäristöt muuttuu. Jos me halutaan sitä luonnon köyhtymistä hidastaa, niin meidän pitää ymmärtää se, että miten lajit ja, ja toisaalta sitten esimerkiksi lajien väliset vuorovaikutussuhteet, miten ne reagoi näihin isoihin ympäristömuutoksiin. Eli tämä kongressi antaa meille hyvät mahdollisuudet kertoa siitä, kuinka monipuolista evoluutiobiologinen tutkimus on ja kuinka tärkeää se on. Ja toisaalta sitten taas antaa meille hyvät mahdollisuudet innostaa uusia nuoria, tutkijoita evoluutiobiologian alaa. ESEP-kongressissa me tehdään tiedeviestintää hiukan eri tavalla kuin, kuin useimmissa kongresseissa. Eli meillä on kaksi tämmöistä uutta, uuden tyyppistä avausta ESEP-kongressissa. Public Outreach puolessa, eli siinä, miten, miten kerrotaan kongressista ja kongressin, kongressin ää, aihepiiristä. Eli meillä on, järjestetään tämmöinen lukiolaisseminaari, eli turkulaisia ja kaarinalaisia lukiolaisia tulee tämmöiseen mini-kongressiin, joka, joka järjestetään samaan aikaan tämän ison kongressin aikana. Ja sitten meillä on toinen tämmöinen vähän uudempi avaus, on nämä lyhyt videot, joita, joita nytkin tehdään tässä. Eli, eli lyhyt videoiden kautta niin, niin pyritään sitten mahdollisimman laajalle yleisölle sekä englanniksi että suomeksi kertomaan kongressista ja, 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 ja sen, sen aihepiiristä.